அதே போல அன்புக்குரிய சோர்களே இப்ப இந்த பள்ளிவாசல் என்பது பல சோர்கள் எழுதுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் வரலாற்றிலே முதன்முறையாக பள்ளிவாசல் மூடப்படுகிறது வரலாற்றிலே முதன்முறையாக பள்ளிவாசல் அடைக்கப்படுகிறது வரலாற்றில் முதன்முறையாக பள்ளிவாசல் இன்று வரலாற்றில் வரலாற்று என்று சொல்கிறார்கள் வரலாற்றில் இதுக்கு முன் நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கிறதா பள்ளிவாசல் மூடப்பட்டிருக்கிறதா இப்படியான ஒரு நிலை சமூகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்று சொன்னால் வரலாற்றை நாங்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சவர்களே இமாமுனா ரஹபி ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் தனது சீர் அலாமி நுபலா என்ற கிரந்தத்திலே பதினெட்டாம் ஜூசு முன்னூத்தி பதினோராம் பக்கத்திலும் இமாம் தாரிக் உல் இஸ்லாம் என்ற அவருடைய இன்னொரு புத்தகத்திலே முப்பதாம் ஜூசு பதினாறாம் பக்கத்திலேயும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஹிஜ்ரி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு எஸ்பெயினிலும் எகிப்திலும் அதாவது ஒந்துலுசிலும் மிஸ்ரிலும் ஸ்பெயினிலும் எகிப்திலும் ஒரு பெரிய ஒரு பட்டி ஏற்பட்டது ஒரு ப ஒரு பட்டினி ஏற்பட்டது அதே போன்று அங்கு வாந்தி பேதி ஏற்பட்டது கொள்ளை நோய் ஏற்பட்டது பெரிய ஒரு தொற்று நோய் ஏற்பட்டு கொள்ளை நோய் பரவி 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 அங்கு மக்கள் எல்லாம் மரணித்து போனார்கள் அங்கு இருக்கின்ற அதிகமான மக்கள் மரணித்து போனார்கள் பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டது என்ற வார்த்தையை தெளிவாக சொல்கிறார்கள் அங்கு பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருந்தது என்பதாக இமாம் தஹபீர் அஹமத் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதற்கு ஆமுல் ஜூ இல் கபீர் அதாவது மிகப்பெரிய பட்டினியின் ஆண்டு என்பதாக வரலாற்றிலே பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்றுதான் அப்துல் மலிக் பின் முகமது பின் ஹலஃப் பின் சாயித் துஜைபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆமுல் ஜூ இல் கபீர் இந்த பெரும் பட்டினுடைய ஆண்டிலே மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க மூன்று பேர் நாலு பேரை ஒரே கபரிலே வைத்து அடக்கம் செய்கின்ற ஒரு நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் தொழுவதற்கும் தொழிப்பதற்கும் மக்கள் இல்லாத நிலையை பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருந்தன என்பதாக அப்துல் மலிக் முகமது பின் ஹலஃப் பின் சாயித் துஜேவி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தி அதில் தக்மில் அலி கிதாபி அல் மோசூல் வசீலா என்ற நூலிலே மூன்றாம் ஜூசு இருபத்தி ஆறாம் பக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்றுதான் அஹமது பின் அலி அல் மக்ரீஸ் ரஹிமுல்லா அவர்கள் தனது அசுலு கிளிமாரிஃபத்தி துவலில் முழுக்கு என்ற கிரந்தத்திலே நாலாம் ஜூசு எண்பத்தி எட்டாவது பக்கத்திலே சொல்கிறார் அதாவது எகிப்திலே பெரிய ஒரு கொள்ளை நோய் அதாவது எகிப்தில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளை நோய் ஹிஜ்ரி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஹிஜ்ரி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எகிப்தில மிகப்பெரிய ஒரு தொற்று நோய் ஏற்பட்டது அதன் மூலமாக பள்ளிவாசல்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டது என்பதாக சொல்கிறார்கள் அப்ப எனவே இப்படி வரலாறுகள் சான்று பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது வரலாற்றுல புதிய ஒன்று அல்ல இதை வைத்து விமர்சிப்பதற்கோ அல்லது இதை வைத்து நாம் வீணா வீணான விவாதங்களை செய்வதற்கோ எங்கு நமக்கு இடம் கிடையாது அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு செய்தி அப்துல்லா பின் அமர்ரதி அல்லாவுடைய ரிவாய் புகாரில் வருகிறது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டாவது செய்தி முஸ்லீமினுடைய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தி அப்துல்லா பின் அமர் ரதி அல்லாவுடைய ரிவாய் அதாவது சாமத் பின் ஜெய்த் ரதி அல்லாவனர்கள் பிலால் பினு பிலால் ரதி அல்லாவனர்கள் அதே போன்று உஸ்மான் பின் தல்ஹா ரதி அல்லாவனர்கள் இந்த மூன்று பேரையும் ரசூ சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஒரு நாள் கபத்துல்லாக்குள்ள எடுத்தார்கள் கபத்துல்லாக்குள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க அலையும் இந்த மூணு பேரையும் கூட்டிட்டு போனாங்க ரசூ சலாலும் போனாங்க பள்ளிவாசுடைய கதவை மூடிட்டாங்க கபத்துல்லாட கதவை என்ன செஞ்சிட்டாங்க மூடி விட்டார்கள் அலையும் கதவை மூடி விட்டார்கள் இப்ப ரசூ சல்லா அலிசலம் அவர்கள் மூடி விட்டு அங்க ரெண்டா காத்து சுன்ன தொழுதாங்க இப்ப இந்த ரசூ சல்லா அலிசலம் அவர்கள் இந்த கதவை மூடி விட்டு ரெண்டா காத்து சுன்ன தொழ வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது தொடர்ந்து வச்சிருந்து தொழலாம் ஏன்னா தொழும் பொழுது மக்கள் பார்ப்பது தடையா இல்ல ஏன் ரசூ சல்லா செஞ்சார்கள் பாபு எகலாக்கில் பைத்தி ஒய் சொல்லி பி ஐ நவாஹில் பைத்தி ஷா பாபு எகலாக்கில் பைத்தி ஒய் சொல்லி பி ஐ நவாஹில் பைத்தி ஷா அதாவது பள்ளிவாசலுடைய கதவை பைத்து அந்த இடத்துல பைத்துள்ளா கபத்துல்லாவுடைய கதவை மூடுதல் அதே போன்று எந்த ஒரு இடத்தில் நாடிய இடத்தில் தொழலாம் அது அனுமதிக்கப்பட்டது என்ற தலைப்பின் கீழே தான் இதை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்த பாபு எகலாக்கில் பைத்து அந்த தலைப்புக்கு சாலிஹ் அல் அல்லாம சாலிஹ் அல் உசமி ரஹிமுல்லா மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய அறிஞர் அவர்கள் அவர்களுடைய சரஹ் ஷஹீல் புகாரி என்ற அவருடைய அந்த புகாரியுடைய விரிவுரை நூல் அவர்கள் ஐந்தாம் ஜூசு முன்னூத்தி எட்டாவது பக்கத்திலே ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அதாவது இவன் புகாரை முதல்வர்கள் ஏன் பாபு எகலாக்கல் பைத் கபத்துல்லாவினுடைய கதவை மூடுதல் என்று என் தலைப்பிட்டார்கள் என்று சொன்னால் சாலை முசீம் அவர்கள் அதுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறார்கள் 
ஒரு கட்டத்திலே நாம் என்ன செய்யலாம் என்றால் ஒரு பள்ளிவாசல்களோ அல்லது கபத்துள்ளாவோ ஒரு மூட வேண்டிய ஒரு கட்டம் வந்தால் நாம் என்ன செய்யலாம் மூடலாம் அதை மூடலாம் ஏன் அது அவர் தேவையாக இருக்கலாம் அல்லது பொது நலனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அத்தியாவசியமாக கூட இருக்கலாம் ஒரு அத்தியாவசிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தால் உதாரணமாக இன்று நாம் பார்க்கிறோம் உலக அளவிலே நாம் சொல்கிறோம் சில சகோதரர்கள் அதாவது ஒரு சில சகோதரர்கள் இதனை அதாவது அறியாது பேசுகிறார்கள் இதன்ன ஒரு தடுமலை போல காய்ச்சலை போல சரியாயிரும் <laughs> <laughs> 